们今天要来拜访一位朋友，也是喜欢自给自足的一位朋友。这是他自己住的小小农舍，我待会就进去看看喽。走。那我们现在看到这个房子旁边的这个花架，也是他自己啊，自己自己搭起来的哦，啊，多才多艺的一个，喜欢种花花草草啊。这个两边，我们现在看到两边，这个都是他种的，包含了、啊、包含这走道啊，这走水泥水泥板啊，也是都他一块一块自己打底，然后。一块一块的给它铺上去啊，那甚至于旁边这个，这个圆圆这个柱体也是哦，他自己去拿回来自己给它围起来的哦，哦，那有露天的，应该都算露天啊，有旁边啊，这里有一座温室，啊，这个温室也非常的大，但是他一个人来讲够了，啊，常常还托他的福啊，有一些有机的。蔬菜可以吃，那还依照季节的不同种植不同的蔬菜。这个小小的菜园来讲，应该有五十平。那这个温室来讲，应该有二十五平左右的温室哈。那目前来讲，还在处于翻土的阶段。那在房子的另外一侧呢，有种了柠檬啊，柠檬跟一些其他的一些作物哈、哦，有个芭乐。那我们现在看到这个旁边呢，是隔壁邻居好朋友啊、哦，啊，也是一个多年、多年认识、多年的好朋友，修修道丁啦、啊，来这里乡下做邻居，一点都不会无聊哦。哦，那前面来讲就是我们刚刚进来的一个。花园的部分哈、哦，资本站，日光充足啊，所以这个日照，日照好啊，这个什么种什么活什么啊，啊、哦，那这个来讲是灌溉沟渠哈、哦，水蛮充足的，水量蛮大的。那我们现在看到这一户呢，啊，也是在我朋友这边哈，一百多平，有一个合法的住宅哈，合法的自宅室。那它这个后面呢，也是有一个温室哈，漂亮的温室。这个目前温室来讲也是。种了蛮多的农产品、蔬菜，种了蛮多的蔬菜、水果哈、哦。标准的开心农场，台北的小套房就可以换一换一块大大的农地哈、哦，可以种自己想要种的东西。过过田园生活哈，不错的一个小型社区哈。哇，这一户门前也是种了一些小花哦，我们来参观一下吧。好，我们这一户哈，现在看到这一块农地，农地大概一分多，一分左右哈，啊，一个全平的农地。那我们走进来看看，目前农地上面来讲，有种了一些水果之类的吧。好，一个全平的农地。那目前来讲
，它好像要出售的样子哦。嗯，好，我们进来看看啊。它后面来讲也是有一个温室哈，蛮大的，蛮大的温室哈。那跟隔壁的邻居啊，邻居的也是有温室，还有种现在种玉米哈。那温室里面来讲，它现在种的是，那它这个温室，哦，都是无花果呢。好，我们进去看看。好，我们看到这什么呢？无花果。没错，这个就是温室栽植无花果，没看到？哇，可以采喽，好棒啊！温室的无花果，全部都是温室无花果。这就是我们的无花果，温室无花果。然后看过来呢，就是我们这一块小小的一分的农地哈，全平的，搭配的资材是。看过去的景象，不错吧？哇，这个草皮也很平啊，可以露营哦。那这边种了四颗南瓜，这个是我们在这一块农地上面啊，往山里面看哈、哦，它的景象就是这样子。今天刚好天气阴阴的哈，很舒服，这样会让人错觉好像来到花东的感觉哈。哎，我们的资材室已经盖好了，期待有缘人了。这一户听说也是要卖啊，可惜我已经有了，没有办法再买，要不然这个蛮心动的，全屏农地。它的环境真的很棒哈、哦，一个小型社区型的，你看这个农路做的多漂亮，对不对？不用担心车位的问题哈、哦。那这个以前是个草原啊，所以你可以看到这个旁边这个呢，全都是我们这边有名的红枣啊，红枣园啊，带大家看看。红枣长什么样子哈？现在还绿绿的，可能还看不太出来哈。这就是我们的红枣，还没变红的样子哈。那这就是我朋友附近，他的社区的一些状况。有两户想要卖，有希望，哎，有想要买地的朋友呢，可以考虑一下。价钱了、啊，现在价钱我也不太清楚哈，因为这个价钱是浮动的哈。好，我们再往回走喽。我们现在又到了另外一户哈，也是我们朋友，他的温室。哇，他还有种这什么？艾文哦。哇，北拜呢？你看还还用网子把它照顾起来呢，不错呢。真的是自给自足哦！怎么样？水源充沛啊，这灌溉水非常的充足啊。那旁边种了什么呢？种了有名的芋头啊，芋头园啊。今天参观完
，我朋友的这个小型社区的农地哈，的感觉这个小而美哈，住起来蛮舒服的。尤其如果你有长辈老人家的话，这种小小的一块农地，而且是全平的农地来讲，你也不用费太多心思去打扫哈，割草啊什么的，还蛮 OK 的啦。那买起来总价也不会太贵。好，我们下次见，拜拜。